بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّعِ اِذَا دَعَانِ فَلِيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بڑا اہم پیغام دیا ہے اور وہ پیغام یہ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا رہا ہے کہ میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيب تو میں قریب ہوں اُجِبُ دَعْوَ تَدْعَائِ اِدَا دَعَان جب پکارنے والے مجھے پکارتے ہیں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں ان کی دعاوں کو قبول کرتا ہوں پھر آگے فرمایا فَلْ يَسْتَدِي بُولِ تو بس مجھے ہی سے دعا کریں مجھے ہی سے مانگیں اس آیتِ مبارکہ میں اللہ حب العزت نے ہمیں دعاں کی ترغیب دی ہے اور دعاں یہ خود مستقل عبادت ہے جس طرح ہم نے نماز پڑھنا عبادت ہے تلاوت کرنا عبادت ہے ذکر و اذکار عبادت ہے اور عبادت والے کان ہیں دعاں مانگنا یہ خود عبادت ہے چاہے ہم دنیا کے لئے مانگ رہے ہیں یہ دعا مانگنا یہ بھی عبادت ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا او مخ العبادہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے عبادت کا خلاصہ ہے اور ایک جگہ پر فرمایا دعا ہوئے العبادہ دعا سراسر عبادت ہے تو اس وجہ سے دعا کا احتمام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر دعا کی شرائط کے ساتھ دعا مانگی جائے ضرور قبول ہوتی ہے سو فیصد قبول ہوتی ہے دعا کی قبولیت میں ہماری طرف سے کچھ رکاوت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی رکاوت نہیں ہے لیکن دعا کا احتمام کرنے کی ضرورت ہے ہمارا معنی یہ ہے کہ ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں دعا پڑھنا اور ہے دعا مانگنا اور ہے ہمارے پاس بس چند ہم نے دعائیں یاد کی ہوئی ہوتی ہیں یا اردو میں یا عربی میں ہم بس ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ تو اس ذات کا کرم ہے کہ ہماری اس حالت پر بھی کرم فرما کر ہمیں نواز دیتے ہیں لیکن اصل دعا یہ ہے کہ ہم ایسے اللہ رب العزت سے ایسے مانگیں جیسے کہ ایک بچہ اپنے باپ سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے وہ دھو کر مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے فلا ہی چیز چاہیے مجھے یہ چیز دینی ہے تو بس ہمارا بھی ہماری حالت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہم منگتے بن جائیں دنیا والے کے سامنے نہیں دنیا والے کے سامنے تو اپنی حاجت میں ہی ذکر کرنی لیکن اللہ رب العزت کے سامنے منگتے بن جائیں منگتے ہوتے نا بہت سے بچے ہوتے ہیں کسی کی چیز دے گی وہ مانگنی شروع کر دی کنا کی دے گی مانگنی شروع کر دی اللہ رب العزت سے جو چاہے مانگے دنیا کی ضرورت کی آخرت کی ضرورت ہی تو اللہ رب العزت اس سے ناراض نہیں ہوتے بلکہ خوش ہوتے ہیں اور جو نہیں مانگتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یقضب علی جو اللہ رب العزت سے سوال نہیں کرتا نہیں مانگتا اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں تو جو مانگتا ہے اور جس کو مانگنا آ گیا جس کو مانگنا آ گیا اس کو دنیا کی بھی نعمتیں مل گئی آخرت کی بھی مل گئی بس کمزوری ہماری ہوتی ہے کہ ہم مانگنے میں سستی کر رہے ہوتے ہیں اب مانگنے کی صورت میں ہمیں کن شرائط کا دحاظ رکھنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے ایک شرط تو یہ ہے کہ جلد بازی نہ کریں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی میرے دعا کو بس فورم میں نکلے اور میرا کام ہو جائے ضرور نہیں کہ دعا فورم قبول ہو جائے اللہ رب العزت بری حکیم ذات ہے اس کو معلوم ہے کہ کس بندے کو کیا چیز کب دینی ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ مجھے ابھی ملنی چاہیے لیکن اللہ رب العزت کے حسنہ کا تقاضہ یہ ہے کہ نہیں ابھی اس کو یہ نہیں یہ چیز نہیں دینی انبیاء علیہ السلام کی دعائیں جو لاز ہوتا کئی سال بات قبول ہوئی مفسرین فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دشمن کے خلال اللہ رب العزت سے دعا مانگی چالیس سال بات قبول ہوئی حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدیل القدر پیغمبر جدیل القدر نبی لیکن ان کی دعا چالیس سال بات قبول ہو رہی ہے لیکن انہوں نے مانگنا نہیں چھوڑا مانگنا نہیں چھوڑا جس نے مانگنا چھوڑ دیا اب یہ ناکام ہے جو مانگتا رہا مل رہا یا نہیں مل رہا اس کا یہ عمر خود ایک عبادت شمار ہو رہا ہے اور دعا کی قویلیت میں دوسری رکابت ہوتی ہے کہ ہم احتمام سے نہیں مانگ رہے ہوتے ہمارے رسم دل دماغ کئی ہیں ہاتھ اٹھو ہوئے ہیں بس ہم نے دعا پڑھ لی ایک رسم پوری کر لی اس کے بعد بس چلتے بنے اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعا قویل نہیں ہو رہی اس وجہ کہ ہم نے کتنی دعا کے اندر توقع لگائی ہے کتنے 
اہتمام سے دعا کی ہے اکمت سے ہماری دعا ہو رہی ہوتی پھر جیسے قبول ہوگی اس پر ایک واقعہ ملتا ہے کئی مرتبہ ذکر کر چکا کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا تو حجاج بن یوسف کا نام ہر شخص جانتا ہے اور اس کا ظلم و ستم بھی مشہور ہے حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا خانے کاوے کا تین چکر اس نے لگائے کہ اس نے دیکھا کہ ایک صاحب ہے نابینا وہ دعا کرنے کہ اللہ میری بینائی لیٹا دی ہوئی ہے یا اللہ میری بینائی لیٹا دی ہوئی ہے وہ دیکھتا رہا تین چکر جب اس کے ہو گئے چوتے چکر کے شروع میں اس نے ان صاحب سے خطاب کر کے کہا کہ دیکھیں میرے تین چکر ہو گئے ہیں چار چکر باقی ہیں طواف پورا سات چکر لگانے پر ایک طواف مکمل ہوتا ہے میرے چار چکر باقی ہیں اگر یہ پورا طواف ہونے سے پہلے پہلے تیری بینائی واپس نہیں آئی تو میں تیری گردن اڑا دوں گا میں تیری گردن اڑا دوں گا اب جو ان صاحب نے پہلے تو آنکھوں کا مسئلہ تھا اب تو گردن جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا اب انہوں نے جس آنکھ زاری کے ساتھ جس لگایت کے ساتھ کس طرح خوب دیر اللہ رب العزت کی طرف توجہ کر کے دعا کی اللہ کی قدرت ایسی ظاہر ہوئی کہ حجاب بن یوسف کے ساتھ چکر پورے ہونے سے پہلے بنائی لے دائی فرق کیا تھا یہ پہلے بھی مانگ رہا تھا لیکن پہلے پر جیسے ہمارے ہم مانگ رہے ہوتا ہے لیکن اب کیا ہے اس کو خطرہ ہو گئے کہ میری گردن ہوئی رہائی تھی اب اس نے جس توجہ کے ساتھ مانگی اللہ رب العزت نے اپنے قدرت ظاہر کرنے اس کی بنائی واپس لے دائی تو دوس ضرورت یہ ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ احتمام کے ساتھ کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اس ذات سے مانگ رہے ہیں جہاں سے کوئی محروم نہیں لوگتا جہاں سے کوئی محروم نہیں ہوا جس سے مانگا جائے جو ضرور دیتا ہے اس یقین کے ساتھ ہم مانگیں اور ایک بہت بڑی اقابل کیا ہے وہ ہے حرام مال جس کی جو اس کا ایک لکمہ حرام کا جس کے پیٹ میں چلا گیا چالیس دن تک اس کی دعاں خبر نہیں ہوتی چالیس دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس وجہ سے سب سے بڑی جو ہماری رکاوت ہے وہ ہے کہ ہم حرام سے بچنے کا کتنا احتمام کر رہے ہیں اگر دعا احتمام سے ہو اخلاص کے ساتھ ہو اس کے آداب کا لحاظ کر کے جن دازن سے نہ ہو تو انشاءاللہ دعا قبول ضرور ہوتی ہے ہم قبولیت کے صورت پر مختلف ہوتی ہیں بعض اوقات ہماری دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی دعا کے قبولیت کی ایک صورت یہ ہوتی ہے جو مانگ رہے ہیں وہی مل گیا جو مانگ رہے ہیں وہی مل گیا مثلا کوئی دماغ ہے دعا کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحت عطا کرنا دیں صحت مل گئی کہ اللہ رب العزت نے اس کی وہ دعا قبول کی صحت مل گئی تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں میں نے دعا کی تھی دعا قبول ہو گئی بلکہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف سے صحت کو منصوب نہیں کر رہے ہیں کہ کنہ ڈاکٹر سے لیتی تو یہ ہو گیا کنہ کیا تھا تو یہ ہو گیا حالانکہ یہ نہیں سوچ رہا میری دعا قبول ہو گئی اس کی وجہ سے مجھے صحت مل گئی تو ایک صورت تو یہ ہوتی ہے جو مانگا جا رہا ہے وہی مل گیا دوسری صورت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی مصیبت آنا کوئی پریشانی آنا تے ہوتا ہے لیکن اس مانگ رہا میں کچھ اور ہوں لیکن مثلا مثلا مجھے دس ہزار کی ضرورت ہے دس ہزار کی ضرورت ہے مجھے دس ہزار کی ضرورت ہے کہ انتظام فرما دی گیا وہ دس ہزار تو نہیں ملے اس سے بڑی کوئی مصیبت آنی تھی اس دعا کی برکت سے وہ مصیبت تل گئی اور میں کہہ رہا میری دعائی تو بھی نہیں ہو رہی یہ نہیں سوچ رہا کہ اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس سے بڑی مصیبت کو تال دیا اور تیسری صورت وہ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بندے کا مانگنا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں میرے سامنے مانگتا ہی رہے اور مانگتا رہے اور اللہ رب العزت سے جو چیزیں مانگ رہا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے آخرت میں زخیرہ کر کے رہتا رہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ آئے گا وہ دیکھے گا اتنے سارے انعامات تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے یہ عامال تو نہیں کہ یہ انعامات کس چیز کے ہیں اللہ حب العزت کی طرف سے اس کو دوران دیا جائے گا کہ تو نے دنیا کے اندر فنا چیز مانگی تھی دنیا میں نہیں دی گئی تھی یہاں پر رکھ دی فنا چیز مانگی تھی اس کا بدلہ یہاں پر فنا چیز مانگی تھی اس کا بدلہ یہاں پر پھر وہ کیا تمنا کرے گا وہ تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوگی اس میں نہیں کہ سب کچھ یہاں پر مل گیا تو اس حد سے مانگنے والا محروم نہیں ہے اپنے لیے مانگے اپنے گھر والے کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے والدین کے لیے پورے مسلمانوں کے لیے خوب دور گیا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگے تو دعا مانگنا ہے دعا پڑھنا نہیں ہے اور دعا کا ایک اور حصہ یہ ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے اللہ رب العزت تک پہنچنے کا بہت آسان راستہ دعا ہے 
بہت آسان راستہ دعا ہے ہر چیز اللہ رب العزت سے مانگے کہ اللہ مجھے نماز میں سستی ہو رہی ہے کنا گنا نہیں چھوٹ رہا اللہ رب العزت سے مانگے کل حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے روز یہ اعلان ہو جائے تو انہیں کنا گنا کیوں کیا اور ہم یہ کہیں کیا کرتا ہر طرف گناہ کا بازار گرم تھا کنا پریشانی تھی یہ تھی اس وجہ سے میں نے گناہ کیا اگر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ ہم سے کنا کے نہیں مان لی تھی تو کیا جواب دیں تو اس وجہ سے انسان جن حالات میں بھی ہے اللہ رب العزت سے کوئی گنا نہیں چھوٹ رہا اللہ رب العزت سے مان کر رہے اللہ آپ کے قبضے قدرت میں ہے مجھے اس گناہ سے بچا لی گئی تو اپنا کام میں لگے رہیں تو دعا کا ایک دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقع کے جو دعائیں سکھائے ہیں ان کو یاد کریں ایک ہم مانگ رہے ہیں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں ہم وہ مانگ ہی نہیں سکتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر مہربانی کر کے ہمیں سکھا دی مسجد میں آنا ہے کیا مانگنا ہے ہمیں کیا پتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی کہ مسجد میں جب داخل ہو اللہ مرتحدی اللہ ورحمت کیسی بہترین دعا رحمت کے دروازے کھول دیجیے اب مسجد سے نکل رہے ہیں تو اب معاش کا مسئلہ ہے اب ضروریات زندگی کا مسئلہ ہے وہ دعا سکھا دی واشروں میں داخل ہو رہے ہیں نکل رہے ہیں چہرہ آئینے میں کھانا کھا رہے ہیں کس چھوٹی چھوٹی دعا ہے ان کا اہتمام کریں تو انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے ان دعاؤں کے اندر ایسی نورانیت ہے جو ہمارے الفاظ میں ہو ہی نہیں سکتی تو بہر الضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مہینہ چل رہا ہے برکت والا رحمت والا آدھی بن جائے اللہ رب العزت سے مانگنے کی جو نہیں مانگتا وہ متقبل ہے جو چاہے دنیا کے ہم ارے کروڑ پتی ہو گئے ارب پتی ہو گئے پھر بھی مانگے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی پھر بھی مانگے اللہ رب العزت ایک حلی ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ میں کیا مانگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے آفیت مانگو اللہ رب العزت سے آفیت مانگو آفیت مانگنا اس وجہ سے دنیا کے ذرائع آفیت نہیں دے سکتے اللہ رب العزت سے مانگے گے تو انشاءاللہ ان اسباب کے اندر راحت اور سکون کو پیدا ہو جائے گا خاص طور پر تحقیق کا وقت ہر مسلمان شہری کے لیے اٹھتا ہے تھوڑا سا ہماری حالت ہی ہم بالکل آخر وقت میں شہری کر رہے ہوتے ہیں کوشش ہو کہ پانچ منٹ پہلے ہو جائیں دس منٹ پہلے ہو جائیں کچھ وقت اللہ رب العزت سے علیحدگی میں باتیں کر لیں اللہ رب العزت سے کچھ گر گرا لیں کچھ مان لیں تحجد کی نماز دو رکعت چار رکعت آٹھ رکعت جتنی توفیق ہو جائے وہ پڑھ لیں کچھ وقت تھوڑا سا وقت اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی بات کرنے میں وہ گزار لیں کہ اللہ رب العزت سے مانگے پھر دیکھیں ان شاء اللہ اللہ رب العزت کیسی تبدیلی فرماتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا